আমাদের স্বাস্থ্য আমরাই গড়ব আমরা পারি আমরাই গড়ি এই যে আমরাই গড়ি আমরা পারব এ কথা আমরা কজন ভাবতে পারি কজন বলতে পারি কজন কাজে করে দেখাতে পারি এটা বিতর্কের বিষয় এদিকের গেলাম না আমার সঙ্গে আজ যে দুজন অতিথি আছেন তাদের সম্পর্কে বলতে পারি তারা আদ্যপান্ত কাজের মানুষ কাজের মধ্যেই তারা ডুবে থাকেন ঠিক আমার পাশেই বিশ্বভারতীর পাঠভবনের ভূগোলের অধ্যাপক কিশোর ভট্টাচার্য নানান সমাজ সেবার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন সেই সঙ্গে কোপাই শ্রমজীবী হাসপাতালের সম্পাদক ঠিক তার পাশেই সুব্রত চক্রবর্তী বেলুর শ্রমজীবী হাসপাতালের সঙ্গে যিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন এবং কারোর কাছে তিনি কাকা দাদা মামা খুব কাছের মানুষ আসলে কাজের মধ্যে দিয়ে এদের পরিচিতি এবং শ্রমজীবী হাসপাতালের যে কর্মকাণ্ড সেই নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা প্রথমে কিশোরদার কাছে যাব যে এই যে শ্রমজীবী কথাটার অর্থ আমরা অনেকেই জানি কিন্তু আপনি ব্যক্ত করবেন যে এটা হাসপাতালের সঙ্গে কিভাবে জুড়ে গেল আমাদের এই স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছিল পূর্বপল্লীতে পলাশ বাড়িতে সমাজসেবী শ্যামলী খাস্তগির তিনি দু হাজার একটি সভা ডেকেছিলেন সেই সভাতে বেলুর থেকে কিছু ডাক্তার এবং সমাজকর্মী এসেছিলেন সেখানে তাদের এই শ্রমজীবী হাসপাতাল বেলুর শ্রমজীবী হাসপাতালের সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছিলেন এবং তারা তাদের একটা প্রোগ্রাম ছিল তাদের একটা প্রজেক্ট ছিল হৃদয় ছুঁয়ে সেটি শ্রীরামপুরে তারা হাসপাতাল তৈরি করতে চান এবং সেখানে শান্তিনিকেতন বোলপুরের মানুষদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এটা কত সালে এটা দু হাজার তো আমি সেইখানে তাদের অর্থের কিছুটা যোগান দিয়েছিলাম আমার শান্তিনিকেতনের সহকর্মীদের এবং বোলপুরের কিছু মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন তো আমরা সেটি অর্থটা দেওয়ার পরে একটা আবেদন রেখেছিলাম তাদের কাছে যে দেখুন অজয় নদী পেরোনোর পর বীরভূমবাসীর যারা যান তারা কেমন একটু সে কী ফিল করেন শ্রমজীবী হাসপাতাল শান্তিনিকেতনে বা বীরভূমে কেন হবে না আপনারা একটু চেষ্টা করুন এবং আমরাও এগিয়ে আসি তারাও আশ্বাস দিয়েছিলেন যে আপনারা হাসপাতালটা তৈরি করবেন আমাদের যা সহযোগিতা সেটা আমরা করব অর্থাৎ স্বপ্নটা দেখিয়েছিলেন আমাদের স্বর্গীয় শ্যামলীদি শ্যামলী খাস্তগির তিনিই বলেছিলেন হ্যাঁ কিশোর এটাকে তৈরি করা যাবে সকলে মিলে এদের যা চিন্তাধারা তথাকথিত হাসপাতাল নয় কিন্তু মানুষ পরিষেবা পাবে আসবো এই কথায় তার আগে সুব্রতদার কাছে জানতে চাই যে এই যে বেলুর শ্রমজীবী হাসপাতাল এই ভাবনা আপনারা কবে নিলেন বা কবে তাকে রূপ দিলেন এটা বলতে গেলে আমাকে অনেকটাই পেছনে যেতে হবে আর কি মানে আপনাদের মনে পড়বে উনিশশো বিরাশির জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলন জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা ছিল জুনিয়র ডাক্তাররা তখনকার জুনিয়র ডাক্তাররা অনেকের কাছে এসেছিলেন সাহায্য সহযোগিতা সব কিছু নিয়ে আমাদের কাছে জুনিয়র ডাক্তারদের যে দাবি দাবাগুলো ছিল সেগুলো ভালো লেগেছিল কারণ হাসপাতালে গিয়ে আমরা প্রত্যেকেই ভুক্তভোগী ছিলাম যে এক্সে পেলাম তো ইসিজি হলো না ইসি কাছে গেলে সাত দিন পরে আসুন মেশিনপত্র খারাপ রাতের দিকে যদি যাওয়া যায় তাহলে কোনো প্যাথোলজির কিছু থাকে না তার সব বাড়িতে এই সমস্ত কিছু ওদের ডিমান্ডের মধ্যে ছিল যে চব্বিশ ঘন্টা চালাতে হবে যখনই আসবে এক্সরেটা করতে পারবে এগুলো আমাদের কিন্তু উৎসাহিত করেছিল আর আমরা ইএসআই কার্ড থাকা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু সেই চিকিৎসাটা ঠিক মতন পেয়ে উঠতাম না এটা ইএসআই কার্ডের ওয়ার্কাররা প্রত্যেকে এই ভুক্তভোগী আমার সঙ্গে একমাতে হবে ফলে তো আমরা তাদের সাপোর্টে গিয়েছিলাম এবং ওই আন্দোলনের সময় যারা ছিলেন আপনাদের তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন যে একদম স্থানীয় মানুষ জন্য জয়েন্ট করে গিয়েছিল এমনকি ডাক্তার ওগুলো ক্যাম্প খাটিয়ে রয়েছেন হাসপাতালের বাইরে তারা ক্যাম্প খাটিয়ে চিকিৎসা করে যাচ্ছেন আমরা সেখানে গেছি হাতে হাতে হেল্প অর্থাৎ এইভাবেই শুরু শুরু হয়েছে আমাদের কাছে ব্যাপারটা এলো এইভাবেই তারপর আমাদের ইন্দো জাপান স্টিলসের মধ্যে আমরা একটা ডিসপেন্সারি শুরু করি যে অন্তত আমাদেরটা তো আমরা দেখে নিতে পারব কর্মীদের নিয়ে কর্মীদের নিয়ে একদম আমাদের ইউনিয়নটার একটা অন্য রকম ব্যাপার ছিল শুরু থেকে এটা ছিল আমাদের আমরা ইউনিয়ন বলতে চার্টার অফ ডিমান্ড বুঝিনি মালিকের সঙ্গে একটু ঝগড়া করো তারপর কারখানাটা বন্ধ করো এ ব্যাপারটা ছিল না আমার ঝুঁকি গিয়েছিলাম একটা অন্য জায়গায় আমরা 
কাজের শেষে নাটক করে রিহার্সাল করতাম কবিতা হতো গান হতো হুম মানে শ্রমিকরা যেরকম করতে পারে আর কি কিন্তু তার পাশাপাশি আমরা পাড়ার রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার মধ্যেও ড্রেন পরিষ্কার করার মধ্যেও গিয়েছি এগুলোতে কাজ করতে করতে এবং ডাক্তারবাবুদের সাথে কাজ করতে করতে আমাদের মাথার মধ্যে একটা জিনিস এলো ওই যে স্লোগানটা আপনি শুরুতে দিয়েছিলেন আমাদের স্বাস্থ্য আমরাই গর্ব দু একবার ভেতরে বলুন দেখুন রক্তটা গরম হয়ে যাবে ঠিকই অন্য কিছু নয় এইটা আমাদেরকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল এই স্লোগানটা শুনব তার পরের কথা কিশোরদার কাছে জানি যে এই যে শ্যামলীদি যে বীজটা বপন করলেন সেটাকে আপনারা বাস্তবায়িত করলেন কবে কবে হলো কোপাই শ্রমজীবী হাসপাতাল দু হাজার পাঁচের পর আমাদের এই চিন্তাধারাটা মানে ডিপ ফ্রিজে চলে গিয়েছিল তারপর মানে বেলুরের সঙ্গে যোগাযোগ চলত শ্রীরামপুরের সঙ্গে যাতায়াত ছিল তারপরে একটি অনুষ্ঠানে আমাদের শিউড়ির বাসিন্দা স্বপন রুজ তিনি হঠাৎ করে কথা প্রসঙ্গে বললেন যে বেলুরের সঙ্গে যদি যোগাযোগ করা যায় আর আমরাও এখানে একটা শ্রমজীবী হাসপাতাল তৈরি করতে পারি উনি বললেন শান্তিনিকেতন থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে চাঁদপুর গ্রাম কোপাই স্টেশন থেকে চার কিলোমিটার তার একশো বিঘে জমি তিনি হাসপাতাল তৈরি করতে দেবেন তো আমরা এটা হাতে চাঁদ পেয়ে গেলাম এই কথাটা শোনার পর আমরা বেলুরের সঙ্গে যোগাযোগ করে বেলুরের মানুষজন বেলুরের ডাক্তার তাদেরকে নিয়ে এলাম তো তাদের চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক কর্মী সমাজসেবী বোলপুরের তাদেরকে আমরা একত্রিত করে আমরা বোলপুর ধর্মশালায় একটি সভা করেছিলাম এখানের মানুষজন খুব উৎসাহিত হলেন এদেরকে নিয়ে আমরা গ্রামে যাই ওখানে ওই সাতাশটা গ্রাম আছে সেই গ্রামের মানুষদের আমরা দেখেছিলাম এবং আমাদের কোনো ঘর ছিল না আম গাছের তলায় এরকম গ্রীষ্মের দুপুরে গ্রামে গঞ্জে থেকে লোকজন প্রচুর এসেছিল সেখানে আমরা জানিয়েছিলাম যে এরকম হাসপাতাল করতে চাই যে ভদ্রলোকের জমি উনি জমি দেবেন আপনারা যদি এগিয়ে আসেন আপনারা যদি শ্রম দেন কারণ হাসপাতালটা হচ্ছে শ্রমজীবী হাসপাতাল তাহলে আমরা সবার সহযোগিতায় এটা তৈরি করতে পারি কি প্রতিক্রিয়া ছিল গ্রামের মানুষ গ্রামের লোকরা প্রথম দিকে খুব উৎসাহিত হলেন কারণ আমার মনে আছে সেই সভাতে প্রায় সমস্ত মিলে স পাঁচেক মানুষ একত্রিত হয়েছিলাম এবং এই সভা চলাকালীন বেলা গড়িয়ে গেল দুপুরের খাওয়া দাওয়া গ্রামের মানুষরা করেছিল আমাদেরকে খাইয়েছিল পাঁচশো জন মানুষ মাটিতে আমরা ওই গ্রাম থেকে পদ্মপাতা তুলে নিয়ে এসেছিল সেই পদ্মপাতার মধ্যে ডাল ভাত একটা তরকারি আমাদের দিয়েছিল এবং তৃপ্তি সহকারে সকলে আমরা একসঙ্গে খেয়েছি দেখছে কলকাতার ডাক্তার এসছেন বেলু শ্রীরামপুর থেকে ডাক্তার এসছেন তারা মাটিতে বসে খাচ্ছেন সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথা বলছেন এবং আমরা টিম করে কোপাইয়ের চারপাশে যে গ্রামগুলো আছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোককে জানিয়েছি যে আপনারা এগিয়ে আসুন তারা সাড়া দিয়েছে তারা সাড়া দিয়েছেন তারা এগিয়ে এসে শুনবো এইখান থেকে আপনার কাছে আসবো যে আরও কিভাবে কোপাই শ্রমজীবী হাসপাতাল এগিয়ে চলেছে তার আগে সুব্রত দা একটু বলুন যে আপনারা তো শুরু করলেন কি হলো তারপর আমাদের শুরুটা যেমন আমাদের চেম্বারটা শুরু হয়েছিল আমাদের হাসপাতালে আমাদের জন্যেই এরকম একটা ভাবনা তারপরে কিন্তু ওটা আমরা স্থানীয় স্কুলে মাস্টারমাস্টারদের সঙ্গে কথা বলে এটা হিন্দি স্কুলে মাস্টারমাস্টারের সঙ্গে তিনি আমিত তো আমাদের সঙ্গে ছিলেন সেই বিরাশি থেকে সেই মাস্টারমশাই সহযোগিতায় তাদের একটা ক্লাস ঘরে গিয়ে আমরা প্রতি শনিবার শনিবার বসতাম স্থানীয় মানুষদের দেখাশোনা শুরু করলাম এবং সত্যি কথা বলতে গিয়ে আজকে বললে বোঝাতে পারবো না সে সময় আমাদের মধ্যে একটা অন্যরকম জিল এসছিল খুব সাধারণ জিনিস একটা ইঞ্জেকশান দেওয়া ডাক্তারবাবুরা শিখিয়ে দিয়েছেন প্রেশার দেখা ডাক্তারবাবুরা শিখিয়ে দিয়েছেন শ্রমজীবী হাসপাতালে আজও ডাক্তার পি পাঠটা বাদ দিলে আর বাকি কোথাও কোনো ম্যানেজমেন্ট স্টাফ নেই সব আমার মতন ওয়ার্কাররাই আমরা একটা হাসপাতাল গড়েছি ওই ওই স্লোগানটা থেকে আমাদের স্বাস্থ্য আমরাই গড়ব এই হাসপাতালটা বেলুড়ের কোথায় বেলুড়ের পাঁচ নম্বর জিটি রোড বেলুর মঠের আর লালবাবা কলেজের ঠিক মিডিলে আমরা এটা তৈরি হলো কত সালে এটা বিরানব্বই তিরানব্বই সাল থেকে ওটা আমাদের একটা ঘর আমরা হাসপাতালের মানে আমাদের কারখানার মালিকের কাছ থেকে এটা পেয়েছিলাম সেইখানে চারটে বেড মাত্র চারটে বেড করা এবং সেই চারটে বেড কীরকম হবে আজকে বলতে ভালোও লাগছে বেডগুলো আমাদের নিজের হাতে করা আমরা বাজারের এই বেড কিনে কিনেছিলাম না কিনতে পেরেছিলাম না আমাদের হাতে ছিল মাত্র চল্লিশ হাজার টাকা কোঅপারেটিভের জমানো তাই নিয়ে আমরা বজরংবলী বলে আমাদের একটা 
स्क्रैप वार्ड आएगा जेखने लोहार स्क्रैप बिक्री है से खान सब स्क्रैप कम बार बार जूनियर डाक्त कथा बोली से बिराशी साल से डाक्तुरा नहीं गपाले हासपाले गए रुगर बेड देखे अर्थोपेडिक रुगर बेडटा कीरकम है देखे इसमें बाच्चार क्रेडिटा केमन है दोलनाटा सबटा वनरा घूर घूरी देखे हमें डिजाइन देखे एस किशोर दारे जानते चाहिए अपनी बोलें ग्रामे मानुष्ठ कि भाव अपा बोझाचन तरह जार्नीटा मैं ग्रामे ग्रामे ढुके जमन मानुष बोझानो हिल संगे संगे हमें क्यों सप्ताह दो दिन वोने एक प्राथमिक विद्यालय आई प्रधान शिक्षक के बल ग्रामे मानुष्द चिकित्सा करते चाह डाक्तरा से ही स्कूल घरे गए चिकित्सा दीते आरम्भ कर लें तो एकदि के मानुष दे के सचेतन करा हे तर संगे संगे चिकित्सा एवं चिकित्साटा ओ श्रमजीवी एक सिद्धान जेखने श्रमजीवी गड़े उठुक ना क्यों हमारे एगारो टेवा देव अर्थात एगारो टनीम ग्रामे मानुष चिकित्सा पा तर संगे संगे तक बला हे स्वास्थ्य सचेतनता शिक्षार सम्पर्के जैव सार सम्पर् कृषि उन्नयन कि भावे जाए विभिन्न देशर खबर एवं सुंदर मानुष गड़ार बेपार जे ग्रामे मानुष जे भाव थे जो ओषुद खेले तो रोग सारे ना रोग जाते ना और ओषुद जाते ना खेते हैं डाक्तुरा गए ग्रामे मानुष्ठ बोझाते आरम्भ कर लें ए रखम कि कख मन हो कम टाइपारा पर दिखान एगारो टाक मानुष पिछले गेन एक नाक कुचके प्रथम प्रथम कि प्रथम प्रथम कि भेवन जो एत कारण बोलपुर नाम करते हैं डाक्त गेन तरह भिजिट हो दुशो थ तीन शो टाखने गए एगारो टाकाय देखें ता भावल जो चिकित्सा नय यी बेपार कंतु जख डाक्तुर से विश्वास अर्जन करई हासपाल संगे जुक्त और ये श्रमजीवी हासपाल तैरि करार्ज बेलूर थे जो सहयोगता पे ओखान ग्रामे मेरे संग्रह कर क्यों माध्यमिक उच्च माध्यमिक पास से हतो तर बाबा माँ भाव से किचू है ना अतए समस्या समाधान हो दिए दिए दिल एक मेर जीवन तर शुरू बा शेष तक अपना विय पर देवें अपन मेद के दिन ए ट्रेनिंग देव मैंने डक्टर्स असिसटैंट तैरि करब बेलूरे एरा थक श्रीरामपुरे थक तर खावा दावा पढ़ार समस्त दायित्व तरा एक दो जन को प्राय बस जन मे संग्रह करते सुब्रत दा जो प्रतिबंधकता छो जो क्या शुरूते ही थे बंधकता पेड़ गल एक दिन तरह कि हलो बेलूर श्रमजीवी हमारे मतन देश अर्थ नय श्रमटाई है पुजी श्रमजीवी हासपाले तैरी हवा मान चार बेड थे आज के बेलूर श्रीरामपुर सरबेड़िया कपाई चले एकटाई मंत्र जे श्रम दीते जेखने जाने गए यटाई विचार करी आपनी हासपाल आपनर आपनी हासपाल चालबें एवं आपनर कायिक श्रम मानसिक श्रम सब दीते हैं अपन आईडिया इनभेस्ट करते हैं अर्थ नहीं चिंता करबें ना अर्थ आसे ये हमारे विश्वास कारो का गए लोन नीते हैं ना ये अहंकार आज है क्योंकि बोझ तरह को धार करते हैं मैसेजा दीते चाहिए मानुष सहाज्य करार्जन आपनारा तो छड़िए दीते शुरू कर लें एकटू एक बर्तमान रूपटा कि एवस्था आज श्रमजीवी हासपाल कपाईजे आल मान स्वप्न देखते शुरू कर दूहजार पाँचे मध्यखने पर भावे गड़े उठे नहीं दूहजार पंदर पंदो नवेम्बर हमें कपाई श्रमजीवी गए निजे वही मान मटी खुड़ल भित्ति स्थापन कर लम से साढ़े चार हज़ार मानुष एकत्रित विश्वभारती तक कार उपाचार्य विश्वभारती विभिन्न विभाग के डेक्टर विश्वभारती छात्र छात्री एवं बोलपुर पश्चिम बंगे विभिन्न जैगा मानुष एस तेल एक हासपाल तैरी हे सबा से कोदाल चालिए मटी कोपा एवं से शुरू कर दूहजार षोलोते पंद नवेम्बर हमारे निजस्व घर हो गल कटा घर हल्के ओखने डाक्त देखार जो दुटो ओषुद रखार जो एक रानना घर मैं आप हज़ार स्कोयर फिट बोध है दूहजार के एक बसिटो रूम करते पे एवं 
একটা অতিথি নিবাস তৈরি করেছি সকলের সাহায্যে একটা কৃষি পাঠশালা করেছি ওখানে মানে আমরা সাবমার্সেল বসিয়েছি আমাদের ইলেকট্রিসিটি এসেছে এবং সেটার জন্য কোনো আমরা লোন করিনি মানুষজনে গিয়েছে সেটা বিশ্বভারতীর অধ্যাপক অধ্যাপিকারা বোলপুরে এবং সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীরা গিয়েছিল তারা গিয়ে দেখেছে যে ওষুধ ইঞ্জেকশন নিচে পড়ে আছে তারা বলল যে আমরা একটা ফ্রিজ দেব ওরা ফিরে এসে আমাদের এখানে সেবা বিভাগ আছে এই ছাত্রছাত্রীরা ঘুরে ঘুরে টাকা সংগ্রহ করে এক মাসের মধ্যে তারা একটি ফ্রিজ কিনে দিয়েছে কোপাই শ্রমজীবীকে বা অনেক মানুষ কেউ আলমারি দিয়েছেন কারণ আমাদের কিছু ফেলনার নেই পুরনো জামা কাপড় থেকে আরম্ভ করে মগ বালতি থেকে আরম্ভ করে আমরা সমস্ত কিছু নিই এবং হাসপাতালের সমস্ত কিছু ব্যাপারটা মানুষজন এগিয়ে এসে কিন্তু সাহায্য করছেন এবং সেখানে রুগী দেখা শুরু হয়েছে ডাক্তাররা যাচ্ছেন সপ্তাহে চার দিন সেখানে ডাক্তার আমরা দিতে পারছি এই গরমে এখন একটু অসুবিধা রয়েছে তাহলেও আমরা পরিষেবা দিচ্ছি এবং গ্রামের মানুষ উপকৃত হচ্ছে আমরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি শুধু এই এখন অবস্থা এটা শান্তিনিকেতনের কোপাই চাঁদপুরের হাসপাতাল নয় এখানে কাজ করার জন্য কিছুদিন আগে সুইডেন থেকে এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন তিনি তিন মাস ছিলেন ম্যাডোনিন মোলার তিনি এটার সঙ্গে যুক্ত বাংলাদেশ থেকে তারা আসছেন কাজ করার জন্য বম্বে থেকে এসেছেন দিল্লি থেকে এসেছেন ভারতবর্ষের বাইরের লোকজন আসছে যে কি করে পরিসরটা পরিসরটা বাড়ছে এবং মানুষজন এগিয়ে আসছেন আমি অন্তত মনে করি যে লক্ষ্য যদি স্থির থাকে আর উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় এবং আমাদের ওই যে আমাদের সফলতা আমরা নিজেরাই গর্ব আপনার কাছে জানতে চাইব যে বেলুর শ্রমজীবী হাসপাতালের বর্তমান চেহারাটা ঠিক কীরকম যেটা আমরা ছোট্ট স্বপ্ন দেখছিলাম আমাদের খুব ভালো লাগে পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো জায়গায় গিয়ে যখন বলি যে আমি শ্রমজীবীতে আছি লোকের একটা অন্য রেসপেক্টেই দেখে শ্রমজীবী হাসপাতালটা আজকে ছড়িয়ে গেছে আপনি ডুয়ার্স থেকে শুরু করে নর্থ বেঙ্গল ঘুরে আসুন শ্রমজীবীর উপস্থিতি আছে আপনি পুরুলিয়া যান শ্রমজীবীর উপস্থিতি আছে আপনি বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে ঘুরুন শ্রমজীবীর উপস্থিতি আছে এই উপস্থিতিটার একটা অন্য জায়গা আছে এই সব জায়গার মেয়েরা শ্রমজীবীতে আছে এইখানটা কেশব দাস বলছিলেন আমরা এখানে এসেও বলেছিলাম যে তোমাদের মেয়ে দাও আমরা তৈরি করে দেবো যে সতেরো আঠেরোটা প্রথম নিয়ে গেছিলাম তার সব আদিবাসী মেয়ে আপনার ইলাম বাজার থেকে শুরু করে আপনাদের এই চত্বর ঘুরে সেই মেয়েরা আজকে তাদের দেখলে আপনি চিনতে পারবেন না তাদের কনফিডেন্স তাদের চলা কথা বলা তারা যেভাবে পেশেন্ট দেখছে আপনি ভাবুন ওই পনেরোর পর সেই মেয়েদেরকে আমরা নিয়েছিলাম এবং কেউ মাধ্যমিক কেউ উচ্চ মাধ্যমিক পাস এরকম এবং বলতে পারি বাংলাটাও রিডিং পড়তে গেলে তখন আটকে যায় ইংরাজি তো অনেকটা শক্ত ব্যাপারই ছিল তার জন্য ওদের দশ দিনে কেন ইংরাজি আমরা অনেক পরে শিখিয়েছি কিন্তু জায়গাটা যেটা সেই মেয়েরা আজকে আইসিউ অ্যাসেস্ট করছে ওরা নতুন রূপে এখন একদম অন্য জায়গায় পৌঁছে গেছে এই আলোচনার একেবারে শেষে আমরা শেষ করতে ইচ্ছে করে না কিন্তু তবুও কোথাও গিয়ে তো আমাদের থামতে হয় প্রথমে আমি কিশোরদার কাছে জানতে চাইব এবং তারপরে সুব্রতদার কাছে দুজনেই বলবেন খুব সংক্ষেপে যে ভবিষ্যৎ ভাবনা কি হাসপাতালকে ঘিরে প্রথমে কিশোরদা আমরা চেষ্টা করছি যে কোপাই শ্রমজীবী হাসপাতাল একটা মানুষের আদর্শ স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়ে উঠুক সেখানে মানুষজন শিক্ষা সচেতনতা হোক কৃষকরা জৈব সার ব্যবহার করুক এবং সুস্থভাবে বাঁচতে শিখুক মানুষজন এগিয়ে আসুক এগিয়ে এসেছেন প্রত্যেকে সহযোগিতা চাই এবং কোপাই শ্রমজীবী হাসপাতাল কিশোরদা আজকে আছে বলে নয় সেখানে সমস্ত ধরনের মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছি যে তাদের ফেলে দেওয়া ওষুধ তারা যেটা ওই যে পুরো কোর্স কমপ্লিট করেন না কিছু বেঁচে গেল সেগুলো যদি আমাদেরকে দেন পুরনো জামা কাপড় যদি আমাদেরকে দেন এবং যে কোনো ধরনের সাহায্য কারণ শ্রমের উপর নির্ভর করে কেউ হয়তো দেখা যাচ্ছে রোজ যেতে পারেন না কিন্তু তিনি কিছু সাহায্য করলেন অনেকে একজন ব্যাংক কর্মী তিনি আলমারি দিয়েছেন অ্যাকোয়াগার্ড দিয়েছেন ওখানকার ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারে কিছু বই খাতা আমরা আগামী দিনে চেষ্টা করছি যে একটা নার্সিং যদি সিস্টেম তৈরি করা যায় ছেলেমেয়েদের মানে অনেক ট্রাইবাল ছেলেমেয়ে আছে সেখানে তাদেরকে যদি পড়াশোনার সুযোগ ব্যাপারটা করা একটা স্কুল করা যায় এবং কৃষির উন্নতির জন্য আমাদের কৃষি পাঠশালা আছে সেখানে কল্যাণী এবং বিশ্বভারতীর অধ্যাপকেরা যাচ্ছেন 
সচেতন করার জন্য অনেক রকম চিন্তা ভাবনা আমরা নিয়েছি এবং সেটা বিশ্বাসটা অর্জন তিল তিল করে গড়ে উঠেছে সমস্ত ধরনের মানুষকে কোপাই শ্রমজীবীর সঙ্গে যুক্ত হতে বলছি এবং পরিষেবা দায়িত্ব দেওয়াটা হচ্ছে আমাদের কোপাই শ্রমজীবী বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে চাই আমরা সাহায্য পাচ্ছি স্থানীয় প্রশাসনের সকলের কারণ আমরা কয়েক বছর আগে স্বাস্থ্যের জন্য হাঁটুন সেখানে সাড়ে চার হাজার মানুষ বোলপুর স্টেশন থেকে শান্তিনিকেতন অব্দি হেঁটেছিল তো আমাদের এই রকম পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের কোপাই স্বাস্থ্য কথা আমরা বছরে তিনটে প্রকাশ করি তার দ্বারা মানুষের যে রোগ ব্যাধিগুলো হয় সকলে জানতে আশা করি সবকিছু বাস্তবায়িত হবে আগামীতে সুব্রত দা আজকে স্বাস্থ্যটা আমি চাই বা না চাই ব্যবসায় পরিণত হয়ে গেছে পণ্য হয়ে গেছে আর সেবা নেই এখানে একদল মানুষ ঢুকে পড়েছে যারা এটাকে বিক্রি করছে এবং তার দাম লাগাম ছাড়া আমাদের দেশে সেখানে কোনো রকম আটকানোর কোনো ব্যবস্থা নেই সে তার দ্রব্য কীভাবে বিক্রি করবে সেটা সে আর আমার কথা হচ্ছে এটার বিরুদ্ধে লড়াই করছে যারা যে মানুষদের তারা চিকিৎসা করে তারা তাদের হাতে পয়সা নেই এক লাখ দেড় লাখ টাকা খরচা করে একটা চিকিৎসা করবে এ ক্ষমতা নেই অথচ এর কম হলে পরে আপনি কোনো ভালো নার্সিংহোমে ঢুকতে পারবেন না পাবেও না তারা ঠিক আছে মানে এক লাখ টাকাটা আজকে খুব সহজে বলা যায় আজকে আমার কথা হচ্ছে যদি তার মানুষদের বেঁচে থাকতে হয় নিজের বাচ্চাটাকে সুস্থ রাখতে হয় তাহলে গ্রামে গ্রামে শ্রমজীবী হাসপাতাল করতে হবে সেই হাসপাতালটা সেই গ্রামের মানুষকে সেই গ্রামের ছেলে মেয়েদের চালাতে হবে তাহলে তারা পারবে একেবারে ন্যূনতম খরচে যা আমরা পারি চিকিৎসা পরিষেবা পরিষেবা দিতে পারবেন দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আগেই বলছিলাম যে আলোচনা শেষ করতে ইচ্ছে করে না তবে একটা কথা দিয়ে আমি শেষ করতে চাই আজকের এই আলোচনা যে প্রথমে আমি বলেছিলাম যে আমরা পারি এটা আমরা কজন ভাবতে পারি বা বলতে পারি বা কাজে করে দেখাতে পারি এখন আমার যেটা মনে হলো এই আলোচনা শোনার পর আমারও যে একটু দ্বিধা ছিল না এমনটা নয় কিন্তু বলতেই পারি যে কিশোর ভট্টাচার্য ও সুব্রত চক্রবর্তীর মতন যারা আছেন তারা পারছেন তারা করে দেখিয়েছেন তারা আগামীতে আরও অনেক পথ দেখাবেন পথের সন্ধান দেবেন আমরা অন্তত এই দ্বিধাটুকু সরিয়ে রেখে কিছু মানুষও যদি বলি যে হ্যাঁ আমরা পারব আমাদের স্বাস্থ্যকে ভালো রাখতে গেলে শ্রম দান করতে হবে শ্রমকে পুঁজি করতে হবে ভালোবেসে এগিয়ে যেতে হবে আর পরিশেষে শ্রমজীবী হাসপাতাল এগিয়ে চলুক তার নিজস্ব ছন্দে